안녕하세요 마카라메 그리다 김규상입니다 아, 정말 오랜만에 인사드리죠 그동안 작업도 많이 하고 강의도 꾸준히 하고 마카라메 연구도 계속 해왔어요 제가 한동안 업로드를 하지 못했던 건 바빠서이기도 하지만 고민이 있었거든요 단순히 만드는 방법만 알려드리는 게 아니라 어떻게 하면 마카라메에 대해서 더잘 알려드릴 수 있을까 라는 고민이 있었는데 고민을 많이 한 결과 이제 앞으로 몇 가지를 꾸준히 업로드를 해드릴 거예요 그 중에 한 가지가 지금 올려드리는 강의예요 기본을 잘 배워야 정말 제대로 된 마크라멜을 할수 있고 또 마크라멜을 하는 게 재밌거든요 영상의 댓글을 보면 어, 이렇게 모양이 잘안 나와요 라고 질문하시는 분들이 굉장히 많으세요 모양이 잘 나오지 않는 것은 매듭 하나하나에 대한 기본이 없기 때문에 그렇거든요 그러니까 기존의 영상들은 만드는 방법만 알려드렸었어요 그럴 수밖에 없는 게 사람마다 하는 어떤 습관이나 이런 것들이 다르기 때문에 만드는 방법 위주로 설명을 했고 어, 이 강의는 만드는 거와 별개로 어떻게 매듭을 연습을 해야 되고 왜 그렇게 연습을 해야 되는지에 대한 강의를 올려 드리려고 해요 제가 마크라멜의 그림이랑 비교를 많이 하잖아요 내가 이 매듭을 할수 있어요 라고 하는 것은 어떻게 보면 그 펜을 잡을 수 있어요? 붓을 들수 있어요? 정도라고 보시면 될 거예요 그림을 그리는 데 있어서 펜을 들고 붓을 드는 게 가장 기본적이겠지만 사실 펜을 다루는 연습을 해야 되고 붓을 다루는 연습을 해야 내가 원하는 그림을 마음에 들게 그릴 수 있잖아요 다른 유튜브들도 보면 은 어, 매듭을 하는 방법에 대해서는 잘 알려주고 있지만 어떻게 매듭을 해야 되는지 그리고 왜 이렇게 해야 되는지에 대한 부분을 설명하는 강의는 없어서 제가 이번에 준비했습니다 자, 간단하게는 우리가 그림을 그릴 때선 긋는 연습을 하고 뭐 동그라미 그리는 연습을 하고 이런 기본적인 연습들을 한 후에 그 다음 그림을 그리잖아요 매듭을 할때선 긋는 연습처럼 정말 좋은 습관으로 매듭을 할수 있는 방법들을 알려드릴 거예요 자, 처음으로 배워볼 매듭은요 평매듭이라는 매듭이에요 자, 일단은 마크라메에서 이 매듭이 어떻게 쓰이는지를 알아야 돼요 보통은 스트랩 같은 걸 만들기 위해서 길게 쭉 쌓아서 만드는 경우도 있지만 그렇게 사용하기보다는 끈을 바꿔가면서 이제 무늬를 만드는 방식으로 사용이 많이 돼요 그래서 어, 어느 정도 간격을 유지하면서 매듭을 할수 있어야 돼요 붙이지 않고 띄어서 내가 원하는 위치에 매듭을 할수 있게 습관을 들이는 게 굉장히 중요해요 자 그러면 일단 어, 매듭을 어떻게 하는지 보면서 차근차근 설명을 드릴게요 자 지금 보시는 작품은 평매듭으로만 만들어진 패턴 중에 일부분이에요 이 공간들을 일정하게 비우는 게이 작품에서 굉장히 중요한 부분이 돼요 그래서 매듭을 할때 간격이 일정하게 나오려면 은이 매듭을 가지런하게 넣을 수 있어야 돼요 기울어지면 패턴이 이쁘게 나올 수가 없어요 원하는 위치에 매듭이 기울어지지 않도록 할수 있게 하는 연습이 굉장히 중요해요 자 그럼 매듭을 한번 해 볼게요 자 이렇게 끈을 준비를 했고요 영상을 보시는 분들 중에 마크라멜을 처음 접하시는 분들 계시겠지만 대부분은 이런 기본적인 매듭들은 알고 보실 거예요 일단은 제가 방법을 알려드리려고 이렇게 영상을 준비한 게 아니라 어떻게 연습을 해야 되는지 그리고 또왜 그렇게 연습을 해야 되는지에 대한 부분을 어, 설명드리기 위해서 이렇게 영상을 준비한 거기 때문에 자그 부분을 잘 보면 좋을 것 같아요 보통 평매듭은요 이렇게 네 줄을 한 쌍으로 쓰는데요 네 줄을 기본으로 사용하는 이유는 패턴들을 만들 때는 어, 짝수가 훨씬 더 편하기 때문에 그렇게 사용한다고 보시면 돼요 보통 평매듭을 하는 방법을 이렇게 알고 계실 거예요 자 중심 근 위로 왼쪽 근을 올려서 그 다음에 오른쪽 근을 왼쪽 근 위로 또 올리고 이 사이로 들어가서 이렇게 빼서 반번을 하고 그 다음에 오른쪽을 중심 근에 올려서 또 왼쪽 근을 오른쪽 근 위에 올린 다음에 아래로 내려서 위로 이렇게 빼주는 거죠 이렇게 알고 계시는 분들이 아마 대부분이실 거예요 자 정확하게는 좀더 나눠야 돼요 어떻게 나누냐면요 자 평매듭을 하는 방법은요 크게 두 가지가 있어요 중심 근을 기준으로 해서 왼쪽 오른쪽 쌍으로 하는 것과 위 아래를 쌍으로 하는 게 있어요 왜 그렇게 쌍으로 쓰는 방법이 나오고 이제 어떤 특징이 있는지 한번 설명을 드릴게요 일단은 평매듭을 할 때는요 자 우리가 왼쪽 위에 올려서 이렇게 하지만 이게 생략된 방법이에요 정확하게는 중심 근을 기준으로 해서 왼쪽이 위면 오른쪽이 아래가 되게 한 쌍으로 쓰는 게 평매듭이에요 자 왼쪽이 위면 오른쪽이 아래예요 이런 식으로 자 그리고 나서 반대편으로 넘어가는 거죠 자 왼쪽 위로 된 거는 오른쪽 아래로 내려가고 오른쪽 아래가 된 거는 왼쪽 위로 이렇게 엇갈리게 되는 거죠 사이가 이런 식으로 엇갈려서 
이렇게 반상이 되는 거고 또 다시 아까 왼쪽이 위였죠 이번에는 오른쪽이 위잖아요 왼쪽은 아래인 거죠 자 이렇게 대각선으로 반대끈이 들어가는 거예요 왼쪽이 위면 오른쪽은 아래 오른쪽이 위면 왼쪽이 아래 이런 식으로 양쪽 끈이 이렇게 서로 엇갈리는 특징이 있어요 오른쪽이 위였으면 그 다음엔 왼쪽 아래로 넘어가는 거고요 대각선 반대죠 자 왼쪽이 왼쪽 아래였으면 오른쪽 위로 넘어오는 거예요 자 역시 또 대각선 반대로죠 자 중심 끈을 기준으로 해서 이렇게 반대로 하면 자, 이런 식으로 한 쌍이 만들어지는 거예요 1, 2 넘어오고 넘어오고 3, 4 이렇게 진행을 해야 되는데 편하게 하기 위해서 1, 2, 3, 4 이렇게 진행이 되는 거예요 자 이렇게 되면은 아까 설명했던 것처럼 두 가지 방식이 나온다고 했잖아요 자 오른쪽 위는 왼쪽 아래랑도 똑같은 얘기예요 이렇게 동시에 들어가는 거잖아요 오른쪽 위를 쌍을 하면 왼쪽 아래를 해도 똑같은 이야기죠 오른쪽 위면 왼쪽 아래잖아요 똑같이 왼쪽 아래로 먼저 시작을 할수 있어요 아래로 한 다음에 끈을 아래로 내려서 이 사이로 넣어주는 거죠 자 이렇게 그래서 두 가지 쌍으로 매듭을 할수 있어요 왼쪽 오른쪽 자 두번째는 왼쪽 위 왼쪽 아래 자두개다 결과물은 똑같죠 둘다 써야 되는 건 아니지만 잘 사용할 수 있으면 굉장히 좋아요 매듭을 빨리 하기 위해서는 사실 어떤 방법을 알기보다는 그 방법에 익숙한 게더 중요하거든요 좌우가 쌍이 됐든 위아래가 쌍이 됐든 한 가지를 계속 꾸준히 연습하시는 게 굉장히 중요해요 우선은 자기가 편한 방법대로 매듭을 하고요 그 다음에 그게 충분히 익숙해지고 자신 있을 때 반대편 다른 것들도 같이 연습을 해서 둘다 잘할 수 있게 해보시면 좋을 것 같아요 자 그럼 다음은요 이제 이 매듭을 할때 주의해야 되는 것들에 대해서 이제 설명을 드릴게요 마크라메 패턴을 만들 때는 요 이렇게 쓰는 경우가 거의 없어요 아주 사용해도 조금씩 일부분을 사용을 하죠 계속 이런 식으로 진행되는 경우가 거의 없습니다 그래서 이거를 내가 원하는 대로 일정하게 띄울 수 있는 연습을 하는 게 굉장히 중요해요 자 저는 수업을 할때 어, 이 방법을 네 단계로 나눠서 설명을 해 드려요 자 어떻게 하냐면 첫 번째는 일단 매듭을 할줄 알아야 돼요 그러니까 아까 제가 알려드린 어떤 두 가지 방법 중에서 편한 방법을 먼저 익히시는 거죠 둘 중에 어떤 게 돼도 상관은 없어요 좀 전에 이제 설명드렸던 매듭하는 방법들을 먼저 익숙하게 할수 있어야 되고요 두 번째는요 균형을 맞추는 거예요 자 균형을 잘 맞춰야 매듭을 했을 때 삐뚤어지지가 않거든요 자 균형은 어떻게 맞추냐면 자 일단 이렇게 매듭을 반상을 했을 때 자, 이런 식으로 균형을 맞추는데요 자 수평이 되게 맞춰야 돼요 네, 이때 제가 수평이 되게 맞추라고 설명을 하면 대부분 이 가운데 있는 이선 있죠 이 끈이 이렇게 나란히 되도록 하려고 해요 그러면은 자 이렇게 되겠죠 매듭을 지어 보면요 얘는 이렇게 삐뚤어져 있어요 한번 볼까요 자, 자 이렇게 매듭을 하고 가만히 가서 매듭을 결국 지어 보면 그렇죠 자 이렇게 삐뚤어져 있죠 아까 걔가 반듯하면 오히려 삐뚤어져 있는 거예요 자, 이걸 어떻게 맞춰서 하냐면 수평을 맞춘다는 것은 이 가운데 끈이 이렇게 가로로 되어 있는 게 아니라 이 양쪽에 나오는 끈이 이런 식으로 수평이 돼야 돼요 그러면 가운데 끈이 자연스럽게 이렇게 기울기가 생기거든요 이 가운데 끈의 기울기는요 끈의 굵기만큼 생기는 거예요 자 보시면 아래로 끈이 들어가고 위로 끈이 나오죠 그러니까 하나는 왼쪽은 위에 끈이 있고 오른쪽은 아래 끈이 있잖아요 끈의 굵기만큼 기울기가 생기는 거죠 자 이렇게 수평을 맞춰 놨으면 그 다음에는 내가 자 위에 수평이 흐트러지지 않게 매듭을 하시면 이렇게 이쁘게 가지런하게 나오죠 아까 보시면 가운데 끈에 따라서 기울기가 기울어졌었는데 지금은 이렇게 나란히 나와요 매듭을 할때 수평을 잘 맞춰 놓는 연습을 계속 하셔야 돼요 자, 두 번째는요 어, 중심 끈을 잡는 연습이에요 원하는 위치에 멈추고 그 다음에 매듭을 할때 힘을 주면 중심 끈이 이렇게 딸려 올라가거든요 
이걸 그냥 이렇게 하다 보면 이런 식으로 중심근이 딸려 올라가요 올라가지 않도록 중심근을 딱 잡아주는 거예요 근데 이때 또 실수를 많이 하는 게 중심근을 세게 아래로 당기고 있어요 자 그러면 안 돼요 왜안 되냐면 매듭은 이렇게 쭉 일자로 하는 게 아니라 대각선으로 두 줄씩 두 줄씩 이동을 해요 그러면 은 엮였던 끈이 중심끈이 되고 중심끈이 엮이는 끈이 되거든요 근데 중심끈을 당기면 어떻게 되냐면 이 매듭이 위에 이런 식으로 망가져 버려요 그래서 중심끈을 당기는 습관을 들이면 매듭을 내가 아무리 잘 했어도 걔가 계속 망가지는 거예요 그래서 가지런히 이쁘게 나오지가 않게 되는 거죠 자 그래서 중심끈을 잡을 때는요 세게 당기면서 잡는 게 아니라 살포시 손만 대주는 느낌으로 잡아주시는 거예요 이렇게 살짝만 다 재주시고 잡고 살포시 네. 힘을 빼고 살살 해주시는 거예요 힘을 세게 팍팍 하실 필요 없어요 제가 가르치다 보면 은요좀 매듭을 하다 오시는 분들이 막 이렇게 하세요 그러면 은 얘네들이 다 헝클어지고 모양이 이쁘게 나올 수가 없어요 세게 하면 손도 아프고 끈에 이제 무리가 가서 뭐 끊어지기도 하고 보풀도 생기고 힘을 빼주는 게 굉장히 중요해요 운동도 그렇잖아요 줄때 주고 뺄때 빼고 할수 있어야 운동도 잘하게 되는 것처럼 매듭도 힘을 계속 주는 게 아니라 줘야 할 때와 빼야 될 때를 잘 구분해서 하는 게 굉장히 중요한 거죠 자 일단 첫 번째 매듭을 할 때는 균형을 맞춰서 이런 식으로 내가 중심을 잡아서 살살살 올려서 원하는 위치에 균형을 맞춰서 딱 멈춰 두는 거예요 처음에 세게 힘을 줄 필요가 없어요 왜냐면 힘을 주게 되면 계속 매듭이 찌그러지고 올라가요 내가 원하는 위치에 멈출 수가 없기 때문에 이렇게 쌍으로 하는 매듭은 첫 번째는 내가 원하는 위치에 딱 이렇게 멈춰 두는 거죠 처음에 균형을 잘 맞춰야 된다고 했죠 잘 맞춰 놨는데 두 번째 매듭 할때 얘를 흐트리면 아무런 소용이 없어요 그러니까 위에 있는 내가 흐트러지지 않게 살살살 조심히 흐트러지지 않은 상태로 만들어 놓고 얘도 똑같이 균형을 맞춰 놓은 상태에서 동시에 당기면서 동시에 당기면서 다가가게 하는 거죠 자 붙었지만 지금 제가 힘을 주진 않았어요 왜 그러냐면 붙었을 때도 균형에 맞게 붙는 게 굉장히 중요해요 모양을 결정하는 건첫 번째 기울어지지 않는 것도 중요하지만 힘을 줄때 양쪽이 동시에 잘 조여져야 돼요 그래야 모양이 이쁘게 나오거든요 자 이렇게 잡고 중식을 살포시 잡아준 상태에서 양쪽의 끈을 동일하게 꾹 조여주시는 거죠 자 이때 한쪽이 먼저 조여지면 얘네가 만졌을 때 평평하지 않고 뭔가 이제 배가 불뚝 이렇게 나오거나 아니면 이렇게 굽어 있을 거예요 그래서 매듭을 하고 힘을 잘 줬는지 안 줬는지는 어떻게 하냐면 만져봐야 알아요 만졌을 때 뭔가 입체감 있게 툭 튀어나오면 아 내가 힘의 균형을 잘못준 거고 이제 평평하게 납작하게 나오면 그러면 매듭을 잘 하신 거예요 자 그럼 마지막으로 어, 손 연습하는 방법을 이제 알려드릴 거예요 자 먼저 흔히 구할 수 있고 자주 쓰는 재료로 준비를 하세요 쉽게 구할 수 있는 재료가 익숙해져야 작품을 만들 때 재료를 쉽게 구해서 쉽게 만들 수 있겠죠 마크라멘은 꼭 이런 재료만 쓰는 게 아니라 어떤 끈이든 매듭을 하는 게다 가능한데 어 제가 추천드리는 거는 너무 얇지도 않고 너무 굵지도 않은 끈이 좋아요 얇으면 실에 힘이 없어서 매듭을 할때 쉽게 흐트러져서 하기가 어려우실 거고요 굵으면 닿는 면적이 많아서 마찰이 커지니까 매듭을 하기에 손이 굉장히 아프실 거예요 그래서 너무 굵은 끈은 매듭을 힘을 주는 요령이 충분히 들지 않은 상태에서 하게 되면 손이 다치고 얇은 끈은 힘을 정교하게 줘야 되니까 좀 하기가 어렵고 그래서 적당히 굵은 그리고 부드러운 끈을 사용하시는 게 도움이 많이 될 거라고 생각이 들고요 자 일단은 끈을 준비하셨으면요 2m로 두 줄을 잘라서 반 접어서 이렇게 두 줄을 걸어 두시는 거죠 어, 저처럼 이렇게 색이 다르게 준비하셔도 되고요 네, 같은 색이어도 크게 상관이 없어요 저는 여러분들께 헷갈리지 않도록 이렇게 색을 구분해서 보여드린 거고요 자 연습을 어떻게 하냐면요 평매듭을 한번 딱 붙여서 해주세요 자, 균형을 맞춰서 자, 이렇게 하시죠 자 그러면 지금 이 매듭을 자, 이런 식으로 교차해서 할 거예요 자 교차해서 바깥에 엮이는 끈이 중심끈으로 들어오고 그 다음에 중심끈이 바깥쪽으로 이렇게 벌어지면서 엮이는 끈이 되죠 자그 다음에 똑같이 매듭을 하는데 여기가 중요해요 일정하게 내가 원하는 위치에 정확하게 멈추는 연습을 하기 위한 거기 때문에 자로 재가면서 
정확하게 띄고 있는지 아닌지를 확인하면서 들어가는 거예요 자 처음은 한번 2cm를 연습해 을 볼게요 어, 너무 짧으면 띄우는 연습이 잘 안되고요 너무 길면 몇번 매듭 못하고 끝나니까 연습이 많이 안되죠 그래서 저는 2cm에서 3cm 정도를 추천을 해드려요 자 먼저 2cm를 띄워서 자 이렇게 먼저 균형을 맞춰야겠죠 아까 말씀드렸던 것처럼 가운데 여기가 이런 식으로 기울기가 생기고 수평을 맞추라는 거는 이 양쪽에 이 끈이 나란히 이렇게 나와야 돼요 자 그리고 나서 두 번째 매듭을 할 때는 자 시선은 이 매듭을 하는 쪽이 아니에요 이쪽이 아니고 자이 위쪽이 돼야 돼요 그 매듭을 하는 손을 보게 되면 은 흐트러졌는지 안 흐트러졌는지 눈치챌 수가 없잖아요 그러니까 매듭을 할때 계속 보면서 하시는 거예요 자 중심 끈을 잡고 살살살 올리는 거죠 자 이때 힘을 빼고 자 여기까지 왔으면 붙었을 때 잡고 동시에 꾹 힘을 주는 거예요 자 동시에 힘을 줬으면 자 만져 보세요 만졌을 때 평평해야 돼요 배가 불러 있으면요 오른쪽이 힘을 더준 거예요 반대로 이렇게 등이 굽어 있으면요 어, 왼쪽이 힘이 더 많이 들어간 거죠 아니면 그것도 아니면 처음에 흐트러져 있어서 그렇게 될 수도 있어요 원인은 크게 두 가지라고 보시면 돼요 조여질 때 힘이 다르거나 아니면 처음부터 내가 매듭을 하면서 흐트러져서 그럴 수도 있고 그래서 이두 가지만 잘 체크를 하면 은 정확하게 매듭을 할수 있고요 자 매듭을 한 다음에 유지가 됐는지 안 됐는지 이렇게 확인을 하시는 거예요 정확하게 해야 되니까요 자 이렇게 확인을 하시는 작업이 굉장히 중요하고요 다음에 똑같이 또 바깥에 중심근이 내려가고 이렇게 안쪽이 이렇게 올라가서 또 매듭을 지어 주시는 거죠 자 똑같이 천천히 2cm 띄우고 자 시선은 어디라고 했죠? 자 위쪽이에요 매듭을 자 짓는 거죠 그래서 이 연습을 하기 전에 눈 감고도 매듭을 할수 있을 정도로 충분히 손 연습을 하셔야 돼요 그리고 나서 연습을 해야 도움이 되실 거예요 자 천천히 가서 딱 붙었으면 자 여기에서 천천히 또 힘을 꾹 동시에 주고 자 확인은 첫 번째 만져서 평평한지 아닌지 확인을 하고 두 번째 자를 대서 내가 2cm 간격으로 띄었는지 안 띄었는지 또 확인을 해 주시고요 한 가지 더 주의해야 될게 보시면 이렇게 안에 네 줄이 교차가 되잖아요 이 교차되는 끈의 길이도 사실은 다 같아야 돼요 이 안에 이 교차되는 끈의 길이가 같으면 정말 잘 하신 거고요 다 만질 때는 힘도 일정하게 됐는지 안 됐는지 눈으로 봐서 확인만 하지 마시고요 자 이렇게 만졌을 때아 힘이 얼만큼 들어갔는지 힘도 일정하게 줄수 있는 연습을 해야 되거든요 자 그런 식으로 연습을 하시면요 평매드 패턴 만들 때 굉장히 쉬워지실 거예요 네, 이렇게 연습을 꾸준히 하시면 마크라멜을 정말 재밌고 다양하게 할수 있을 거예요 어, 지금 알려드리는 이런 방법들은요 실제로 제가 수업하는 방식으로 설명을 해드리는 거예요 제가 이런 설명을 해드리는 이유는 뭐 물론 오셔서 저한테 직접 들으시면 도움이 많이 되시겠지만 사실 그렇지 못한 환경에 계시는 분들이 많으시잖아요 그리고 또 요새 코로나 때문에 어, 외부로 나가기도 굉장히 힘들잖아요 천천히 연습하면서 실력을 쌓으면 굉장히 도움이 될것 같고 어, 그림도 책이나 영상으로 보는 게 한계가 있잖아요 부딪혀 봐야 돼요 사람마다 다 같지는 않거든요 저도 이렇게 기본 설명을 해드려도 어, 배우시는 분들이 다 달라요 어떤 분은 음, 힘이 너무 들어가거나 어떤 사람은 힘이 너무 빠지고 어떤 사람은 계속 설명을 해드려도 균형을 못 맞춰요 그러니까 그렇기 때문에 보면서 계속 어떻게 어, 왼손에 힘이 더 들어갔다 뭐 균형이 잘안 맞는다 계속 옆에서 보고 확인을 해 줘야 돼요 음, 그러면 게 가장 좋겠지만 자, 어쩔 수 없이 이렇게 어, 제가 한 강의를 자세히 보시고 최대한 비슷하게 할수 있도록 연습을 하시면 도움이 정말 많이 되실 거예요 제일 안타까웠던 게 습관이 너무 잘못 들어오시는 분들이 있으시거든요 그 습관을 고치는데 굉장히 고생을 많이 해요 그래서 좋은 습관을 들여서 오면 더 재밌고 다양한 작업들 배울 수 있거든요 지금 시작은 이런 간단한 기본 매듭으로 시작을 했지만 이 기본기가 잘 되면 얼마든지 다양하게 알려드릴 수 있어요 앞으로 더 자세한 이야기들을 해드리겠지만 이렇게 하나하나 차근차근 배워가면서 조금 더 
깊게 배울 수 있는 시간을 가져보면 좋을 것 같아요 어, 구독과 좋아요를 눌러주시면 제가 영상을 만드는 데 굉장히 큰 힘이 돼요 꼭 보시고 좋으셨으면 구독과 좋아요를 눌러주셨으면 감사하겠습니다 그러면 다음 시간에 좋은 강의로 찾아뵐게요 안녕